、豪门八点档、港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。何超莲和窦骁这场豪门婚礼算是赢麻了。从婚礼布置到新人的装扮，再到双方家人的穿着，都长在大众的审美上。从现场流出的照片能看出，何超莲和窦骁真的是女才男貌，好一对璧人。无论夫妻对拜、交换戒指，还是拥抱、接吻，都洋溢着幸福和甜蜜。双方家长也衣着得体，气质不俗。何超莲的妈妈三太陈婉贞被网友誉为《甄嬛传》中的端妃。七十岁的她，一身金丝银线、龙腾凤舞的挂后，贵气逼人；胸前碧绿的翡翠珠串，更是将一个“豪”字演绎到了极致。窦骁的妈妈则是一身素雅的灰蓝色中式旗袍，与窦骁爸爸的蓝西装相得益彰，有一种富有诗书气自华的端庄。有网友认为，陈婉贞的衣着和事物太抢镜，完全盖过了女儿的风头。其实，何超莲的婚服是无法用金钱衡量的，在古代只有皇亲贵胄才能专享。传承了几百年的金霞配坠是真正的豪门象征和排场。奢华、浪漫、甜蜜，让赌王三房再次赢得舆论阵地。倒是赌王四房搬起石头砸了自己的脚。随着何超莲和窦骁大婚的消息被全网报道，赌王四太的大女儿何超莹、赌王四太的妖女何超欣以及赌王四太的二儿媳奚梦瑶纷纷上了热搜，以至于网友们忍不住调侃：何超莲和窦骁大婚，赌王四太一家是要闹哪出？这次何超莲和窦骁大婚，不知是出于亲眷众多，以免疏漏的顾虑，还是赌王去后几房早已撕掉遮羞布，干脆不装了，只是双方的父母和朋友出席，而无一个亲戚。但四太一家接二连三，还是上演了好几处让大众相视一笑的攻心计。有网友为四太一家的举动做了关键词总结，分别为嫁妆、祝福、辟谣。众所周知，何超莹大婚时的嫁妆豪气冲天，豪宅、珠宝、现金，整整十四亿，看得人眼冒金星，眼花缭乱。相较于何超莹，何超莲的婚礼和嫁妆就不值一提了，难免有相互比较，谁更得宠，更有排面的嫌疑。何超欣在接受媒体采访时，毫不避讳地宣称，没时间看新闻，不知道窦骁和何超莲结婚。当记者问他会祝福何超莲吗？何超欣索性直接回避了这个问题，让人不禁感慨豪门关系的冷漠。奚梦瑶早年间就被传过跟窦骁谈过恋爱，按理说应该尽量回避这件事，没想到她公然在何超莲大婚当天出面辟谣，明明一九年就辟过谣了，跟她从来就没有谈过恋爱，大喜日子，麻烦大家的小精灵收一收，一起祝福真心相爱的两人。奚梦瑶本来就不被大众所喜爱。她嫁给何猷君后，由于身上体现出来的傲慢感，也没收到多少祝福，反而被嘲讽为捞女。而奚梦瑶这次的举动，更是败光了仅有的一点路人缘，也让她成为最大的笑话。毕竟生下赌王长孙都那么久了，她还是没等来属于自己的豪门婚礼。说网友们抖机灵，其实就她自以为聪明，嘴巴上说的好听是祝福，实际上摆明了就是出来恶心人的。何超欣、奚梦瑶、何超莹接连上热搜抢风头，他们的目的很明显，就是打压三房。没想到他们都遭到了舆论的反噬，最尴尬的是还牵连到了赌王四太梁安琪，他被戴上了暴发户的帽子。曾几何时，梁安琪是赌王家族最风光的太太，她不是赌王的保姆和生育机器，她早早就跟着赌王学做生意，有了自己的一番天地。在赌王去世前后，梁安琪被媒体渲染成了一个传奇人物。时过境迁，梁安琪的真面目也逐渐浮出水面。很多人嘲讽三太陈婉贞是护工出身，但多年来她低调行事，看似不争不抢，现在却成了最大的赢家。对豪门阔太来说，张扬跋扈的例子并不少见，倒是沉稳内敛的最得民心。何超莲的观众缘瞬间让整个三房都跟着沾光。这场婚礼更是把三房的格局和人品都摆在了明面上。说到底，陈婉贞和梁安琪是两个极端，一个明哲保身，一个杀伐决断。前者稳步前进，后者一旦失足，便是万丈深渊。回望梁安琪在赌王家族的上位史，也是一部明晃晃的血泪史。梁安琪之所以在赌王家族如此拼命、争名夺利，和她的童年经历有分不开的关系。从十四岁那年，他父亲骤然离世之后，他就看透了世间冷暖。小小年纪，梁安琪就跟着哥哥四处谋生。因为跳舞跳得不错，他很顺利地成为了广州文工团的舞蹈演员。
，但是没有背景，加上腿伤，他很快就被文工团抛弃了。带着一身的伤和八块钱，梁安琪前往澳门发展。为了生存，梁安琪一天打四份工，还担任舞蹈老师，教一些人跳舞。当然，教跳舞对他来说不仅仅是赚钱的工具，还是他拓展人脉的方式。他渴望通过人脉找到咸鱼翻身的机会。六年后，梁安琪在私人舞会上遇到了何鸿燊。二十六岁的梁安琪貌美如花，还有一身舞技，让六十八岁的何鸿燊过目难忘。自此，何鸿燊不管去哪里参加舞会，都会带上梁安琪。面对何鸿燊的抛出的橄榄枝，梁安琪自然欣喜若狂。不过，想要成为赌王四太没那么容易。二房和三房都对梁安琪虎视眈眈。赌王二太蓝琼英在记者面前毫不留情地讽刺：“通臂猿猴怎么能同齐天大圣相比？”而二太的女儿何超仪更是不屑一顾：“什么三太四太的，都是香港媒体搞出来的名堂，他们都只是我爸的女朋友了。”梁安琪也不是好惹的主，他公开回击。何太只有一位，我想他是更年期吃错药，神经病乱说话。齐天大圣有再大本事，到头来也飞不出如来佛祖的五指山。三太陈婉贞虽然没有说什么，但看着二房和四太明争暗斗，心里也好不爽快。尽管如此，依然架不住何鸿燊对梁安琪的偏爱，更抵挡不住梁安琪上位的手段。一九八九年，何鸿燊正式把梁安琪纳入房中，成为四太，并且许诺这是我最后一个女人。后来的何鸿燊说到做到，但是资历最浅的梁安琪很快就清醒地意识到，想要站稳脚跟，要有孩子，也要有家业傍身。其他三房的孩子有的已经成年，还在赌王集团帮忙打理生意。比如二房的何超凤和何超琼都是赌王的臂膀。为了抗衡其他几房，梁安琪一边拼命生孩子，一边和何鸿燊学习做生意。梁安琪很争气，她为何鸿燊生了五个孩子，而且是三个儿子，两个女儿，是四房中子嗣最旺盛的。二太虽然也生了五个孩子，但四个女儿，最小的儿子一点都不争气。三房更是人丁稀薄，只有两个女儿，一个儿子，其中女儿还被传言是何鸿燊在外面的私生子。有了子嗣傍身，梁安琪在赌王家族的地位越发风光。不仅如此，在笼络赌王的心以及生意场上，他的手腕都了得。坊间流传的最广的一个故事是，何鸿燊九十岁生日之际，其他几房太太都砸重金讨老爷子欢心，而梁安琪却不走寻常路，他送上了香吻和拥抱，还让女儿给何鸿燊写诗。说起来，梁安琪虽然是最后进入赌王家族的，但是她最年轻，也是何鸿燊身边的解语花。二零零四年，何鸿燊的原配李婉华离世，二房和三房都没有露面，倒是梁安琪操办了一切。梁安琪此举被外界赞誉有情有义。在葬礼当天，梁安琪也很识趣，没有出现，让何鸿燊送李婉华出殡，落得一个伉俪情深的美名。可以说，在何鸿燊的晚年生活中，梁安琪给予了他最多的安全感。因此，在赌王家族争产的时候，何鸿燊曾公开训斥二房和三房的冷漠，对四房倒是赞不绝口。梁安琪还有一个杀手锏，是他没有当过一天的全职太太。从进入赌王家族开始，他就开始着手商业。梁安琪的确是一个做生意的好手，尤其是在房地产方面。二零零四年，他耗资三点三亿元购入君临天下九个单元，其中一个单位成功放盘，未到一年，梁安琪已赚近八百万元，可以说是豪宅的大赢家。同时，他手下还有桑拿、高尔夫球、茶餐厅等业务。二零零四年，中国一百名女性权利榜中，梁安琪排名第三十五位，把所有的时间和精力投入到商业中，梁安琪也付出着自己的代价。在那些年，他根本没有时间陪伴孩子，更别提教育了。因此，梁安琪的几个孩子都不省心。长子何猷亨风流韵事无数，长女何超莹被传出吸毒，何猷君在迎娶奚梦瑶前也有一箩筐的绯闻。号称清华才女的何超欣，大家也看到了，口出狂言，被网友怒批无教养。梁安琪老了，几个子女都没能成长为家族的佼佼者，这也让她的危机感越来越大。更可怕的是，二房和三房的势力逐渐壮大，梁安琪手里的牌已经越来越少了。二零二二年，澳门澳宇综合度假股份有限公司突然宣布，原澳博兼澳宇综合主席的何超凤当选常务董事。要知道，这个职位之前一直是赌王家族的四房，梁安琪把持。何超凤的上位让梁安琪在家族内部的势力削弱了一半。
，大众只知道何超琼的能力，实际上何超凤的能力和何超琼不相上下。这两年，梁安琪的危机不仅来自于家族的斗争，还在于整个博彩业的变天。徐敏华和陈荣炼的先后入狱，就足以看出形势不容乐观。对于手握奥博生意的梁安琪来说，这一切都在冲击着他的利益和商业帝国。从现在的局势来看，梁安琪和二房的斗争结果很明显：二房姐妹联手，地位稳固；梁安琪单打独斗，摇摇欲坠。梁安琪只能在三房身上寻求优越感，但三房蛰伏多年，依然在野蛮生长中。说实话，梁安琪在赌王家族风光了几十年，没有了赌王兜底，孤军奋战的他更害怕失去，因此他才不断营销人设，不断展现自己的财力，以此来维护表面的繁荣。不管是赌王还是梁安琪，任凭年轻的时候多杀伐决断，到了年迈之际都会有力不从心的时候。要我说，梁安琪与其争这些表面的风光。不如韬光养晦，夯实家族实力来得最紧要。不过想想也是人之常情。赌王的几房太太和子女因为争夺巨额财产，早就明修栈道，暗度陈仓了。赌王去世前更是使尽浑身解数，才把家族纷争平息掉，至少表面上能看得过去。但赌王前脚去世，几房的矛盾后脚就又激化了。这次窦骁和超莲大婚，更是让人看出这个家族早已分崩离析，为了钱再无骨肉亲情。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。